Hi students, இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அதே நேரத்தில் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் வெக்டர் கூறுகளின் அடிப்படையில் வெக்டர்களின் கூடுதல் ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் இரண்டு வெக்டார்களினுடைய கூடுதலை வந்து வடிவியல் முறைப்படி அதாவது வந்து வெக்டார் இயற்கணித முறைப்படி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணோம் அதை நம்ம படிச்சிருப்போம் ஒன்னு வந்து இணைகர விதின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்னு வந்து முக்கோண விதி இந்த ரெண்டு விதிகளை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இரண்டு வெக்டார்களினுடைய கூடுதலோ கழித்தலோ என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வெக்டார்களினுடைய கூறுகள் அதாவது பகுதிகள் அதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வெக்டார் கூடுதலை பண்ண போறோம் ஆனா இதுக்கு வந்து நம்ம ஆய அச்சு தொகுப்பு அதாவது கார்டீசியன் அச்சுகள் சொல்லுவீங்க இல்லையா எக்ஸ் ஒய் இஸ் இந்த ஆய அச்சு தொகுப்பை பயன்படுத்தி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வெக்டார்களின் கூடுதலை பார்க்க போறோம் அந்த அச்சு தொகுப்பை வந்து நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா வெக்டர் கூறுகளுக்கு வந்து பயன்படுத்த போறோம் பார்ப்போம் இப்ப முப்பரிமாணம் அப்படின்னா மூன்று அச்சுகள் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா இப்ப பாருங்க தெரியும் ஆஹ் இது வந்து ஒரு அச்சு இது ஒரு அச்சு இது இன்னொரு அச்சு இந்த மாதிரி மூணு அச்சு எடுத்துப்போம் இயற்பியல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அச்சுகளை வந்து ஆஹ் இடஞ்சுழியா தான் நம்ம எடுத்துப்போம் கரெக்ட் தானே அதாவது என்ன அப்படின்னா இது கிளாக் வைஸ் சொல்லுவாங்க எப்படி சுத்துனா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கரெக்டா கடிகாரத்துல முள்ளு இப்படிதான் சுத்தும் அதுக்கு எதிர் திசையில தான் இயற்பியல நம்ம எடுத்துப்போம் அச்சுக்களை அப்ப இது எக்ஸ் ஒய் இது வந்து இசெட் அப்படி எடுத்துக்கலாம் கரெக்டா அல்லது வந்து இது எக்ஸ் ஒய் இசெட் சோ இப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் கரெக்டா சோ அப்ப நான் அந்த மாதிரிதான் எடுத்துக்க போறேன் இத வேணா எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் இத ஒய்னு வச்சுக்கலாம் இத இசெட் வச்சுக்கலாம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆனா போர்டுல வரையும் போது இதை எப்படி வரைய முடியாது ஒரு சைடு சாய்வா தான் வரைஞ்சாகணும் அப்ப பாத்துக்கோங்க அச்சுகளை பாத்துக்கோங்க எக்ஸ் அச்சு ஒய் அச்சு இசட் அச்சு இந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்ப இதை வரைஞ்சுக்கோங்க இப்படி மூணு அச்சு ஒன்னு ரெண்டு இன்னொன்னு இப்படி நேரம் வச்சுக்கணும் இப்படி ஆனா போர்டுல நம்ம அப்படி வரைய முடியாது ஒரு சைடு சாய்வா இப்படி வரைவாங்க இப்படி மூணு அச்சு கரெக்டா எக்ஸ் ஒய் இது வந்து இசட்டு கரெக்ட் தானே அதே மாதிரி எக்ஸ் ஹெச்ச பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அழகு வெக்டார் பயன்படுத்துவோம் திசையை குறிக்கிறதுக்கு ஐ கேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐ கேப் அழகு வெக்டார் இது ஜே கேப் இது கே கேப் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் சரி இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு இசட் ஹெச் ஒய் ஹெச் இது வந்து எக்ஸ் ஹெச் கரெக்டா இப்ப ஒரு பொருள் நல்லா பாத்துக்கோங்க மூணு அச்சு நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்படி மூணுமே இருக்கு ஒரு பொருள் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த திசையில இப்படி வருது இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி வருது இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப ஒரு பொருள் வேகமா வருதுன்னா அதுக்கு என்ன இருக்கு திசையும் வேகமும் இருக்கு திசை வேகம் அப்ப ஒரு வெக்டார் தானே அப்ப ஒரு வெக்டார் இந்த மூணு அச்சுக்கு இடையில இந்த இடத்துல வருது அப்ப முப்பரிமாண கூறுகள் சொல்லுவோம் இல்லையா எக்ஸ் ஹெச்சு ஒய் ஹெச்சு இசட் ஹெச்சு தான் முப்பரிமாணம் சோ அப்ப இந்த இடத்துல வருதுன்னா இந்த இடத்துல அது வரும்போது மூன்று அச்சுகளையும் பயன்படுத்துது எப்படி இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இவ்வளவு உயரத்தை பயன்படுத்திக்குது இந்த இடத்துல இந்த உயரம் அதே மாதிரி இந்த நீளத்தை பயன்படுத்திக்குது அதே மாதிரி இந்த நீளமும் அதுல வந்துருது மூணுமே அடங்கி இருக்கு கரெக்டா அதே மாதிரிதான் எங்க படத்தை வரைய போறேன் இந்த இடத்துல போர்டுல வரையும் போது இப்படிதான் வரையும் இப்படி வருது அப்படின்னா அந்த வெக்டார்னா ஏ வெக்டார் சொல்றேன் அப்ப அது இந்த உயரத்தை பயன்படுத்திக்கும் அதே மாதிரி இதுல ஒரு குறிப்பிட்ட நீளத்தை பயன்படுத்திக்கும் இதுலயும் ஒரு குறிப்பிட்ட நீளத்தை பயன்படுத்திக்கும் கரெக்டா அப்படியே வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இப்படி வரையலாம் கரெக்டா இந்த இடத்துல வரும்போது இந்த வெக்டார் இசட்ட பயன்படுத்துது எக்ஸ் ஹெச்ச பயன்படுத்துது ஒய் ஹெச்சையும் பயன்படுத்துது கரெக்டா அப்படின்னா இந்த வெக்டார் மூன்று அச்சு இருக்கிறதுனால மூன்று கூறுகளாக பிரிக்கலாம் எப்படி எக்ஸ் ஹெச் வரும்போது அது ஏ எக்ஸ் ஒய் ஹெச் இருக்கும்போது அது ஏ ஒய் இசட்ல இருக்கும்போது ஏ இசட் அப்படி நம்ம ஓனா பிரிக்க போறோம் அப்ப இதுதான் ஆய அச்சு தொகுப்பு எக்ஸ் ஒய் இசட் அச்சு அப்ப ஒரு வெக்டா இருக்கு ஏ வெக்டா அப்படின்னா எத்தனை கூறுகள் எத்தனை பிரிக்கலாம் மூன்று கூறுகள் எக்ஸ் ஹெச் ஒய் ஹெச் இசட் அப்ப எழுதும் போது ஏ எக்ஸ் 
இங்க வெக்டர்ல இருக்கு இல்லையா அப்ப இங்க ஒரு வெக்டர் போடணும் இதுல என்ன வெக்டர் ஐக்க அழகு வெக்டர் இதனுடைய வேலை என்ன திசையை குறிக்கிறது கரெக்டா அடுத்து பிளஸ் ஏ ஒய்ல இருக்கு ஏ ஒய் ஜே கேர் பிளஸ் ஏ கே கேர் எழுதலாமா அப்ப இன்னொரு வெக்டாருக்கு சொல்லுங்க முப்பரிமான மூன்று அச்சுகளை பயன்படுத்தி பி வெக்டார்னா பி எக்ஸ் ஐ கேர் பிளஸ் பி ஒய் ஜே கேர் பிளஸ் பி இஸ் கே கேர் ஒருவேளை ரெண்டு ரெண்டு அச்சுகளை மட்டும் பயன்படுத்தீங்கன்னா ரெண்டு கூறுகளா பிரிக்கலாம் ஒன்னு ஏ எக்ஸ் ஐ கே பிளஸ் ஏ ஒய் ஜே கேர் இன்னொன்று பி வெக்டாருக்கு பி எக்ஸ் ஐ கே பிளஸ் பி ஒய் ஜே கேர் ஆனா மூன்று பரிமாணத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஐ மீன் மூன்று அச்சுகளை பயன்படுத்தி இருக்கோம் இந்த அச்சு தொகுப்புக்கு ஒரு பேர் இருக்கு கார்டிஷியன் ஆய அச்சு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கூறுகள் கூறுகள்னா பகுதிகள் ஒரு வெக்டருடைய பகுதிகள் இந்த கூறுகளை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்றோம் வெக்டர்களை ஆட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டர்களை நேரடியா ஆட் பண்றது ஒண்ணுதான் அதனுடைய கூறுகளை வந்து ஆட் பண்றது ஒண்ணுதான் கூட்டுறது ஒண்ணுதான் ரெண்டுடைய மதிப்பும் சமம் கரெக்டா இப்ப எழுதுவோம் ஏர்போர் ஏ வெக்டார் பிளஸ் பி வெக்டார் இரண்டு வெக்டார்களின் கூடுதல் என்னுடைய அடிப்படையில வெக்டார் கூறுகளினுடைய அடிப்படை அதெல்லாம் வந்து பண்ண போறோம் எப்படி ஏ வெக்டார் இதா இருக்கு எப்படி எழுதுவீங்க ஏ எக்ஸ் ஐ கேர் பிளஸ் ஏ ஒய் ஜே கேர் பிளஸ் ஏ இஸ் கே கேர் பிளஸ் பி வெக்டார் என்ன இருக்கு பி எக்ஸ் ஐ கே பிளஸ் பி ஒய் ஜே கே பிளஸ் பி இஸ் கே கே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இந்த பிராக்கெட் யூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே ஒரே சைன் தான் ஒரே பிளஸ் தான் அப்ப எப்படி எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இத ஏ எக்ஸ் ஐ கே பிளஸ் ஏ ஒய் ஜே கே பிளஸ் ஏ இஸ் கே கே பிளஸ் பி எக்ஸ் ஐ கே பிளஸ் பி ஒய் ஜே கே பிளஸ் பி இஸ் கே கே இப்படின்னு பிரிக்கலாம் சரி இதுல இருந்து டைரக்ட் எடுக்கலாம் இஸ் ஈக்வல் டு இதுல எது காமனா இருப்பாங்களேன் ஏ எக்ஸ் ஐ கே பி எக்ஸ் ஐ கே இந்த ரெண்டுலயுமே ஐ கே இப்ப வந்து பொதுவா இருக்கு வெளியே எடுத்துட்டா ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி எக்ஸ் அப்ப ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி எக்ஸ் வெளியே ஐ கே பிளஸ் இதுல ஏ ஒய் ஜே கே பி ஒய் ஜே கே ரெண்டுலயுமே ஜே கே பொதுவா இருக்கு வெளியே எடுத்துருவோம் அப்ப உள்ள என்ன வரும் ஏ ஒய் பிளஸ் பி ஒய் இன்டு ஜே கே பிளஸ் ஏ இஸ் கே கே பி இஸ் கே 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 பொதுவா இருக்கு வெளியே எடுத்துட்டா ஏ இஸ் பிளஸ் பி இஸ் இன்டு கே கே இப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா சோ இது ஏ வெக்டார் பிளஸ் பி வெக்டார் இது வந்து இரண்டு வெக்டார்களின் கூடுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து இரண்டு வெக்டார்களினுடைய கழித்தல் அதையும் இதே மாதிரி எழுதலாம் எப்படி இங்க ஏ வெக்டார் பிளஸ் பி வெக்டார் ஆனா இங்க அடுத்து என்ன வரும் ஏ வெக்டார் மைனஸ் பி வெக்டார் ஈக்வல் டு எப்படி எழுதலாம் ஏ வெக்டார் இதா இருக்கு ஏ எக்ஸ் ஐ கே பிளஸ் ஏ ஒய் ஜே கே பிளஸ் ஏ இஸ் கே கே அடுத்து மைனஸ் பி வெக்டார் பி வெக்டார் இதா இருக்கு பி எக்ஸ் ஐ கே பிளஸ் பி ஒய் ஜே கே பிளஸ் பி இஸ் கே கே ஓகேவா எஸ் சோ இது என்ன பிரிக்கலாம் இல்ல இது அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் ஈக்குவல் டு இந்த பாருங்க ஏ எக்ஸ் ஐ கே இங்க மைனஸ் பி எக்ஸ் ஐ கே ரெண்டுலயுமே எது பொதுவா இருக்கு ஐ கே பொதுவா இருக்கு மீதி என்னது ஏ எக்ஸ் மைனஸ் பி எக்ஸ் அப்ப ஏ எக்ஸ் மைனஸ் பி எக்ஸ் இன்டு ஐ கே நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன இருக்கு பிளஸ் அடுத்து இதுல ஏ ஒய் ஜே கே மைனஸ் உள்ள பேரும் இல்லையா மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் அப்ப மைனஸ் பி ஒய் ஜே கே அப்ப இது ரெண்டுலயுமே ஜே கே இப்ப வந்து பொதுவா இருக்கா ஜே கே வெளிய எடுத்துட்டா ஏ ஒய் மைனஸ் பி ஒய் இன்டு ஜே கே அடுத்து இந்த பிளஸ் இந்த ரெண்டுலயுமே எது பொதுவா இருக்கு கே கே வெளியே எடுத்துட்டா ஏ இஸ் மைனஸ் பி இஸ் ஏ இஸ் மைனஸ் பி இஸ் இன்டு கே கே இது ஏ வெக்டார் மைனஸ் பி வெக்டார் அப்ப இரண்டு வெக்டார்களினுடைய கூடுதல் அதனுடைய கூறுகளின் அடிப்படையில எப்படி கிடைச்சிருக்கும் 
அதே மாதிரி ரெண்டு வெக்தார்களுக்கு இடையான கழித்தல் அதனுடைய கூறுகளுடைய அடிப்படையில இப்படி எழுதலாம் இது மதிப்புகள் தெரிஞ்சு நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் முக்கியமான ஒரு டாபிக் நல்லா தெளிவா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்